¿Y qué sitio de España recomendaríais o diríais? Bueno, pues España tiene muchos sitios bonitos, es Andalucía, hasta el norte, pero evidentemente siendo del norte, <risa> recomendaría Bilbao. Por su gastronomía, mm. por el ambiente, la fiesta... País Vasco. Eh, País Vasco, no. sí. Eh, porque comida. tiene mucho nivel cultural en cuanto pues, a museos, está el Buenheim, tienes norte, o sea, tienes playa, perdona, tienes costa, tienes montaña... Y bueno, el clima acompaña menos que en el sur, pero si te salen buenos días, eh, puedes disfrutar mucho. Y es que me voy a vender. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿cuál es el sitio de España que te parece más bonito? Bueno, ¿cuál es el sitio de España que te parece más bonito? Eh, Barcelona, Barcelona. La ciudad en sí, la que tiene mar, montaña y lo cosmopolita que es. Eso. Pues para mí la montaña de Montserrat. Es un sitio bueno, cerca del pueblo donde vivo y la verdad es que es una montaña única. Tiene su magia y espiritualidad y la verdad es que, bueno, para eso, para escalar, excursiones y... Impresionante, la verdad. Barcelona. Barcelona, es provincia de Barcelona, sí, sí, sí. Sí, y hay un monasterio allí, es... Bueno, es un, es un sitio también para ir de peregrinaje, uh -huh. pero la verdad es que de por sí tiene espiritualidad por muchos otros sitios. Ah, sí, ya no lo sabía, qué bien. Yo diría el pico del Cerro de San Pedro, de aquí de Madrid también, que es un sitio precioso. Eh, también un sitio de montaña que, que puedes ver absolutamente todo Madrid. De hecho, lo bonito que tiene es que si vas alguna noche a acampar, cuando amanece, de repente miras al cielo y tienes el cielo estrellado, a la derecha la luna y a la izquierda el sol saliendo. Y es un momento muy, muy lindo. Además, tienes el pantano a la izquierda a la derecha. Se queda de una forma, la verdad que es algo, algo bastante impactante ver Madrid enfrente, un pantano a la derecha, el sol saliendo por la izquierda en el campo, es algo muy bonito. Ah, qué guay. ¿En coche cuánto se tarda más o menos una hora de Madrid? Pues en llegar desde aquí de Madrid, sí, bueno, no, no llega una hora, 45 minutos, 40 minutos, no está muy lejos. Sí, claro, de verdad. Muchas gracias. Pues yo te diría que es el pueblo de Rodellar, en la provincia de Huesca, eh, y es un sitio de montaña que, bueno, hay una roca, que hay un agujero y hace forma de delfín. Entonces es también un sitio para escalar muy guay y tal, para hacer barrancos, bueno, barranquismo, y es espectacular. Para mí es de los mejores sitios del mundo. Ay, qué guay. Del mundo. Eh, os quería preguntar cuál es el sitio de España más bonito. Eh, a mí me gusta mucho Santander, que está en Cantabria, porque es un sitio muy lluvioso, muy bonito, con muchos bosques y tiene pueblos muy bonitos, uno que se llama Santillana del Mar, un pueblo medieval precioso, con un museo muy chulo y con cosas súper guays. Ah, qué guay. A mí me gusta mucho Marbella, que está en Málaga, porque es un sitio donde hay también, aparte de mucho ambiente, mucha fiesta, hay muy buen clima y las playas son bastante bonitas y va mucha gente famosa que te puedes encontrar. Hay muchos mercadillos. Hay muchos mercadillos y ciudades en plan, pueblos muy bonitos, muy pequeñitos, muy bonitos. Ah, qué guay. Muchísimas gracias. No, 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 Zamora, Soria, es la gran desconocida de España. Puedes ir a Cantabria, en la que puedes comer buena carne, buen pescado e ir a un laberinto para los niños que se llama el laberinto de... Como si fuese Alice en el País de las Maravillas. Asturias, la playa de las catedrales. Zamora, ¿qué tiene, caballero? Ostras. 
Bueno. Zamora tiene el casco pues antiguo sí, sí. con muralla. También puedes conocer ciudades como Girona, que también tiene una muralla y un casco antiguo con una ciudadela. Son ciudadelas chiquititas, pero con muchos años de historia, que no aparecen en todas las rutas turísticas. Vale, perfecto. Teruel, Teruel también, que es la gran desconocida de España, que ni siquiera muchos españoles lo conocen. Yo no. Ay, no, pues hay zonas muy bonitas para conocer. La plaza, eh, hay esculturas chiquititas también, un toro muy chiquitito, hay que verlo. En España, vayas donde bañas, siempre se come bien. Eso es verdad. Bueno, ¿cuál es el sitio de España que os parece más bonito o que os gusta más o que...? Eh... <risa> Habla tú, habla tú. Bueno, nosotras eh, tres, bueno cinco, somos sí. de un pueblo que se llama Orellana de la Sierra, uh -huh. que está en Badajoz, en Extremadura, uh -huh. y para nosotras es el mejor sitio que hemos visitado y nuestro favorito. Es muy bonito. Tiene una gran naturaleza, la sierra es súper bonita, también tenemos una playa. Eh, ¿Qué más? Y la tranquilidad. Ajá. Sí. Y es oh, ir allí es. Y, y desconectar totalmente de la ciudad que muchas veces se necesita. ¿Tiene muchos habitantes? No, no, no tiene... Es muy pequeño. pequeño. Sí. No llega ni a 200 habitantes. No. Es muy chiquitito. Ah, sí, es chiquitito, qué guay. Así sí que tiene que ser. Sí, sí. sí. Qué guay. Y es muy bonito. Para mí yo barro para casa, como soy de Sevilla, no porque sea de Sevilla, sino porque de verdad me parece que es de las ciudades más bonitas, no para ir en verano porque hace muchísimo calor, pero es, es preciosa, es culturalmente sí. tiene un montón de sitios para ver, de comida buenísimo, baratísimo, es muy bonito. Históricamente tiene muchísimo y la gente es simpaticísima también, ¿eh? O sea, seguro que si sí, va, lo primero que piensa es que la gente es muy simpática, el sitio bonito y la comida, que para mí es lo más importante, esas tres cosas, súper bien. <risa> 